父王母后，这一次你们总该告诉我，在我身上究竟发生什么了吧？忘却吞龙，大当心！周远，一旦选择了他，你就没有任何退路了。你的选择是。我不想再经历以前发生的那些事，不想让别人再夺走属于我的东西。他得了他不该得的圣龙气月，大周才会付出那样惨痛的代价。更不想看着我最亲的人被伤害，却无能为力。我选择祖龙经。周元，我林峰，注定会将你踩在脚下。凭你还做不到。废龙，还想要死而复燃？梦，不知天高地厚的东西，氧气竟出气，看你能撑多久！你想要多久，我都奉陪到底。我才是真龙，一言定生死，一言定国灭。就与林峰必摧之。这三人势头太大，必遭天谴。最喜卑贱肮脏，为天道所不容。万物皆有裂痕，那是光照见的地方。如果没有，那就由我来打碎它。击穿戒壁，横向而行。这个少年竟然也如此敏锐。那荒身怀雷帝秘法，也需关注。看看他身在何处。竟是同一人，一身化名为二，竟都名扬上界。此人乃是大患呐！那月禅青衣，皆对荒都异常关注。可过往，同时识得他们正主次两身者，屈指可数。不知来历者，更是唯有那斩了黄羽的。怪不得碎血气息滔天，原来是他，没死也就罢了，竟还来到了圣界。我是花傲，也是你们口中的碎血大兄，更是下界的十号，还是曾闯入灵界的昊天。今日起。正是以真实身份示人，仙谷之内，敢欺压最血移民者，统统镇压妖异已成功点燃神火，成就神位了。<笑>必将光耀妖龙道门。醉血大兄，你就等着被我族妖异手刃吧。三千青石皆我一走遍，想来其他尊者早已点燃神火了吧？如今也该我了。
是大兄，并未进入任意小千世界寻找机缘。他在做什么？乾坤为炉，已引来一百零八道火焰，可以真正开始了。天地为熔炉，皮刃为熔炉，元神意为熔炉，净池柱。哼，居然有人做出这段蠢事，用火把自己烧个遍体鳞伤。这段时间的苦修，莫不是把他脑子修坏了？也不见得是修坏的，说不准就是给烧坏的。<笑>到了这步才明白，另类成神，为何极少有人选择？这代价太过残酷，而我要走的路，要远比他们艰苦漫长。先比天高，自寻死路。一定会没事的。第一步已修炼到极致了，需去寻些机缘，补充精气。走不利索了，还敢瞎打扰我家大人清修？蛟龙道门，你们把这废物料理了，身上有什么随身法宝丹药，就留下分了。我虽对外公布了身份，看来仙谷内外消息不通，那些大教进入仙谷的弟子，尚不知情。究竟是谁？你们一直在找的人，是你，在灵界斩杀我族天神的最血大凶。
盾，天神也能逃脱。今日，为我族天神报仇。我是困敌之术，让你一招也就罢了，你却不知进退。我也成神了，你当然不是我的对手。该我反击了。我要斩你，你还逃得掉？众兄，此处之恩，我要尽数让给你，待我属下留情。我想要的机缘，轮得到你来让？你若斩我，黑暗神子大人定会亲手取你性命。我等着他！你的凶神已被老爷传送，黑暗神子大人定会前来找你。切，什么黑暗神子，敢过来！一并镇杀。那，他们抢了你一株圣药，对吧？这个赔给你。好一个下界最喜，我看你如何生离仙骨。他们口中的黑暗神子，是一具天地初开时的古尸，金刚不坏。不是同存，紧接时终于产生了灵智，据说有不少天生神通。这么说，那家伙上一世死前倒是个人物，不过既然会死，说明终归是人，尚未超脱，总有办法对付。不得。<咳><咳>这领土的东西也太臭了吧，根本没法吃，啊，真是废物！药香弥漫，只是远远见到，身体就如羽化飞身般轻灵舒坦。那是什么东西？我，我也没见过。不过那边的确有一处仙古药田。我的圣药也得自那里。过去看看，应该就是此处，里边肯定有好东西。小心！啊
这下要是碍事了，怕是天神都扛不住。这什么情况？真的有东西，好像是隐藏的法阵。要不你们俩一起上。这是你说的。你就接我这初代宝术吧，今天见。上当了吧？这才是我的初代宝术。原来如此。仗义，咱们一同强攻。佯、嗯、攻一下，快撤！你还不快跑？其他回头再说。啊、他为你出手，你倒先跑。应是有朱雀血脉，也算是元法，简直饶你兴趣。
注意金属，天地皆可为我所用。你既然敢进杀绝，就不要怪我心狠手辣。就这些本事了？有没有人跟你说过，站得太高，会挨雷劈？一个网度，一个是人形的，也不好下嘴。臣服，或者死。想到输给个无名之辈，你到底是什么人？在下界，我名石浩。妖龙道门等人称我为最显后代。在上界，我自称为荒。荒也是你。如此，我们说的也不算远。不过。臣服于你有事为奴，我们宁可去死，宁死不屈。哼，说得好，你们有这样的志气，再加上你的血脉，我愿与你们道友相称，也不禁供你们自由，只需你们在寻找自己机缘造化时，顺便帮我找一些圣药、不死神拳等东西即可。而且，只限于此地，离开仙谷。咱们各走一边，互不相欠。你们若是同意，就让我在你们身上种下这重镇树种子。那岂不是生死都由你掌控？此生再也无法翻身。但你们毕竟是初代，离开仙谷时，自然帮你们解开。恭喜两位天骄晋升为跟班。